Saya juga berpendapat tidak tepat Pak Pendeta ketika kita berbicara imanin saja, imanin saja. Mohon maaf Pak Pendeta, anak-anak zaman sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu Pak Pendeta. Mereka makin cerdas, makin pinter, makin bertanya. Kita nggak bisa menghentikan bilang, udah kalian jangan bertanya, berbahagialah kalian yang percaya tapi tidak melihat. Pertanyaan itu terus berputar Pak Pendeta. Contoh saya akan bertanya seperti ini dengan Pak Pendeta. Teman saya menyumbang 1 juta Pak Pendeta. ke masyarakat miskin. Masuk surga nggak? Kalau hitungan itu masuk surga, saya nyumbang 100 juta, Pak Pendeta. Saya ya, surga itu. yang mana? Salam damai, sejahtera bagi kita semua berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kerennya saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada video kali ini, khusus kepada Dr. Richard Lee yang katanya Dr. Richard Lee ini akan mualaf. Nah, teman-teman saya melihat banyak berita-berita atau informasi dari channel channel saudara-saudara kita sebelah yang mengatakan Dr. Richard Lee sudah mualaf. Maka untuk itu, sekali lagi secara khusus kepada Dr. Richard Lee, saya mengajak untuk Anda bisa melihat atau menyaksikan menonton video ini Sebelum saudara mengambil keputusan terakhir Dan melalui video ini Juga berkesempatan kepada Dr. Richard Lee Untuk mengerti dan memahami Iman kekristenan Sebelum mengambil langkah lebih laju Tanpa panjang lebar saudara Yuk simak video ini sampai selesai Supaya saudara dan saya tidak gagal Pahaminlah dia videonya yang berikut ini Dan saya men, uh, berharap bahwa konten hari ini bisa mengedukasi setiap teman-teman, setiap kita semua yang menonton ya. Nah, uh, saya akan mulai dengan disclaimer dulu. Kenapa saya membahas isu ini? Karena ini adalah satu hal yang penting supaya jangan orang salah paham ya. Yang kedua, saya akan ngomong tentang menebak cara berpikir dan beragama Richard Lee. Dan saya kenapa menaruh ini? Karena menurut saya ini menyasar kepada cara pikir anak-anak Muda zaman now yang saya rasa banyak hari ini di gereja tapi sayangnya tidak kelihatan saja. Yang kemudian saya akan membahas tentang pemikiran Dr. Richard Lee yang ketika dia mengkonfrontasi apa yang jadi perkataan pendeta Gilbert yang mengatakan agama di atas logika. Lalu kemudian Richard Lee mengatakan nggak bisa dong begitu ya. Apakah logika kalau gitu di atas agama? Nah dalam section ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk melihat bahwa Uh, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi bukan hanya dalam kekristenan tapi juga di dalam agama yang lain ya dan ini penting untuk teman-teman yang mau belajar ya jadi saksikan atau ditungguin aja sampai selesai dan yang terakhir saya akan membahas tentang iman dan logika dalam perspektif iman Kristen dan ini akan saya rangkai dengan apa yang menjadi Uh, perkataan-perkataan dari Dr. Richard tadi Ada beberapa yang seharusnya menggelitik kita semua Karena uh, apa yang dia katakan sebenarnya hmm, Dapat kita bantah melalui logika Kristen begitu ya Nah jadi di bagian akhir saya akan mem- mem- membahas tentang uh, Pemikiran-pemikiran Dr. Richard yang kelihatannya berlogika Tapi sebenarnya itu adalah sesuatu yang Ya Saya rasa orang-orang seperti Dr. Richard Lee harus menyaksikan ini begitu ya. Oke, okay, saya kira uh, demikian apa yang akan kita bahas begitu ya teman-teman. Saya mau menyapa dulu beberapa teman-teman yang sudah bergabung bersama-sama di kolom live chat ya. Shalom uh, teman-teman yang sudah bergabung. Shalom untuk Akhiri Marti ya. Shalom untuk Rosma. Shalom ya. Untuk Bro John, thank you uh, udah membantu ya. Hmm... Firo, dapat kita bantah dengan jurus ngelesnya Andre itu enggak. <laughs> Oke, okay. halo Firo, selamat malam. Shalom untuk Batam-Batam, ya. Shalom untuk El, shalom untuk Nona Sweety, Harleso untuk Johan Meni, shalom dari Bali. Wah, shalom. Salam untuk Teguh, shalom untuk Bu uh, Caroline, untuk Elsie, kakak Elsie di uh, Athens, ya. Shalom. Dari Makassar untuk Jess Kristantri, untuk Vici Arif, untuk Anggi Sima Marta ya dari Medan Shalom Fajar dari Kerawang Riani da- Shalom untuk JLC Suardin lalu Hendro Yuono Lidiana De Jong Shalom ya 
Wah dari Belanda udah lama nggak ikut live. Thank you, thank you ya untuk Nat, untuk uh, Sherry Latuni, untuk Clinton Benjamin, untuk Valentina Ifak dalam. Shalom. Lalu kemudian ada Adit Naga, Andi Taga, maaf. Uh, Yandi untuk Birki. Shalom ya teman-teman. Shalom dan mohon maaf kalau misalnya saya terlewatkan ya membaca satu-satu uh, pesan atau teks dari teman-teman semua ya. Untuk Mimi Arti, untuk Barbie, wah, wow. untuk Maria Andari, lalu Priscila, ya. Saya mohon maaf kalau saya tidak bisa menyapa teman-teman satu persatu, tapi anyway, dalam uh, slide kali ini ada 34 slide yang saya sudah siapkan dan saya berharap teman-teman kita bisa belajar sama-sama, begitu ya di dalam uh, ini sharing kali ini. Oke, okay. saya mulai dengan disclaimer terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kenapa saya disclaimer? Karena Ketika uh, Dr. Richard Lee secara tajam menurut saya mengkonfrontasi apa yang jadi perkataan dari pendeta Gilbert Lemoyne dong. Ketika dia bilang, tidak bisa gitu dong Pak Pendeta. ya Tentu saja ini bukan untuk um, mempermasalahkan uh, Dr. Richard. Tidak, sama sekali. ya Dan tentu saja sebagai orang Kristen kita tidak mempermasalahkan apa yang menjadi sikap tindakan dari Dr. Richard. Kalaupun memang dia mau pindah server, kalaupun dia mau jadi mu'alaf, kalaupun dia mau berpindah jadi seorang yang beragama Islam, silahkan. Itu adalah hak pribadi dari seorang Richard Lee. Tetapi yang menarik perhatian saya adalah ketika saya bertanya-tanya apakah Richard Lee ini pindah gara-gara dia tidak paham Kristen. Apakah dia pindah ketika gara-gara dia kecewa dengan kekristenan atau apakah dia pindah karena dia merasa Kristen tidak logis itu penting untuk kita bahas apalagi ketika pendeta Gilbert waktu itu berkata dalam video tadi agama itu di atas logika jangan logika di atas agama konteks dari perkataan Gilbert pendeta Gilbert adalah terkait Kristen progresif yang sebenarnya jadi inti topik pembicaraan dari video, potongan video yang saya berikan tadi. Dan sebenarnya pendeta Gilbert mau kasih tahu bahwa uh, memang agak agak lompat logikanya, tapi pendeta Gilbert sebenarnya mau kasih tahu bahwa Kristen punya ranahnya sendiri, jangan pakai pikiranmu untuk kemudian menimpuk atau mau masuk dalam pemikiran atau ranah Kristen. Sebenarnya maksud uh, uh, pendeta Gilbert begitu. Cuman mungkin dalam penyampaiannya itu akhirnya memantik apa yang menjadi respon dari Richard Lee tadi itu ya. Jadi Richard Lee kemudian ngomong ya jangan cuman imani doang, imani doang ya, imani saja, imani saja. Maaf Pak Pendeta, anak zaman sekarang tidak seperti zaman dulu ya. Jadi Richard Lee seakan-akan uh, mengkonfrontasi ya, mengkonfrontasi pemikiran dari uh, Pendeta Gilbert ini. Jadi sebenarnya sekali lagi video ini adalah satu video yang saya buat bukan untuk kemudian mengkritisi atau untuk me, apa un, uh, apalagi mencaci sama sekali tidak ya mencaci Richard Lee atau pendeta Gilbert tetapi saya melihat ada begitu banyak kebingungan di dalam pembicaraan mereka jadi ketidaknyambungan kalau dalam bahasa saya itu Uh, apa namanya ayam sama bebek ngomong ya sama-sama nggak -sama nyambung sebenarnya ketika Richard Lee ngomong uh, concern Richard Lee apa pendeta Gilbert mungkin ngomongnya dalam pemikiran dia apa dan Richard Lee kemudian nggak nyambung uh, meresponnya dan yang saya cuman amati adalah wah mungkin saja banyak anak muda yang berpikir seperti Richard Lee dan banyak juga mungkin pendeta yang merespon seperti pendeta Gilbert mungkin. Sehingga saya berpikir bahwa ada gap yang harus dijembatani. Dan itulah sebabnya kenapa saya mau komentar soal video ini. ya Karena menurut saya ini akan memberikan banyak klarifikasi. Saya berharap bahwa siaran kali ini akan memberikan banyak pencerahan kepada anak-anak muda. Kristen terutama, dan juga kepada yang non-Kristen, agar bisa melihat sebenarnya kekristenan mungkin tidak seperti yang mereka bayangkan. Nah, karena itu kita coba tebak dulu cara berpikir dari, uh, apa namanya, Richard Lee. Dan saya rasa ini akan mewakili anak-anak muda zaman sekarang tentang kekritisannya, dan seakan-akan di sini uh, Kristen itu jadi sesuatu yang 
bulan-bulanan. Kita dengarkan. Agama ini suatu kepercayaannya. Ini adalah sesuatu hal yang pasti dari Tuhan. Ya. Ya, kita ngomong ya. Entah ini Alkitab dari Tuhan Yesus, entah itu Al-Quran dari uh, Tuhannya Islam. Kita ngomong Allah ya kayak hmm. gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ada orang yang berlogika tadi ya. Menurut saya yang paling benar adalah mereka tetap agama di bawah logika. Atau mereka itu berjalan seiringan menurut saya. Saya juga berpendapat tidak tepat Pak Pendeta ketika kita berbicara imanin saja, imanin saja. Mohon maaf Pak Pendeta, anak-anak zaman sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu Pak Pendeta. Mereka makin cerdas, makin pintar, makin bertanya. Kita nggak bisa menghentikan bilang, udah kalian jangan bertanya, berbahagialah kalian yang percaya tapi tidak melihat. Pertanyaan itu terus berputar Pak Pendeta. Contoh saya akan bertanya seperti ini dengan Pak Pendeta. Teman saya menyumbang 1 juta Pak Pendeta ke masyarakat miskin. Masuk surga nggak? Kalau hitungan itu masuk surga, saya nyumbang 100 juta Pak Pendeta. Saya VIP. surga yang mana? VIP. Ada AC-nya. Kalau yang itu <laughs> ya, kelas angin. Anda bisa melihat cara pikir dan cara beragama kurang lebih dari Dr. Richard Lee. Apalagi dari pertanyaan terakhir dia, temannya menyumbang satu juta masuk surga dan kalau dia menyumbang 100 juta masuk surga yang mana? Mungkin pertanyaan itu entahkah bercanda atau tidak dan jawaban pendeta Gebert saya kira juga cuma bercanda. Cuman menurut saya ini nanti kita akan bahas di bagian akhir dari streaming kali ini. Tapi itu akan menunjukkan bahwa sebenarnya ada terlalu banyak rasa bias atau kesan bias, kesan abu apa uh, samar-samar terhadap iman Kristen yang dimiliki oleh seorang Richard Lee, ya. Ketika dia bilang agama adalah kepercayaan dari sesuatu yang pasti dari Tuhan. Lalu dia bilang Alkitab dari Tuhan Yesus, ini aja udah salah. Quran dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keimanan saudara-saudara yang muslim. Saya tidak akan komentar benar atau salah, ya. Tapi bagi saya dari sini saja sudah 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 terlihat bahwa ada pemikiran yang mendasari Richard Lee berkomentar demikian dan menurut saya mewakili banget anak-anak muda zaman sekarang. Ketika dia bilang agama itu harusnya di bawa logika atau beriring beriringanlah begitu. Ini adalah pemikiran anak-anak muda hari ini atau Mungkin kalau Anda menonton video saya, Anda sudah berkeluarga, Anda sudah punya anak. Ini pemikiran anak-anak Anda. Makanya saya bilang ini harus dibahas gitu kan. Lalu kemudian dia bilang, gak bisa imani aja, imani aja. Anak muda sekarang pasti bertanya begitu. Dan dia bilang, yang lucunya yang dia bilang terakhir bahwa apa namanya, teman saya sumbang 1 juta, masuk surga nggak? Kalau saya sumbang 100 juta ya. Nah, jadi um, ini pemikiran yang ada dalam pikiran anak-anak muda zaman now, ya. Kita saksikan makin jelas dari video yang lain ketika saya mencoba uh, mengambil potongan dari video lain. Kita dengarkan. Lo ditanya dengan gue, ya gue dari kecil katolik. Oh, kata SMA, SMP, katolik sih. I see. <laughs> katolik ya. ya. Kalau sekarang jangan dipertanyakan deh, pokoknya. <laughs> Setelah gue kerja, Gue lebih ke perilaku sih. Sebenernya. Jadi gue nggak pengen ke formalitas, tapi yeah. pengen ke cara gue menunjukkan ke dunia bahwa itu baik. Oke, okay. okay. makanya aku lebih memilih merahasiakan segala sesuatu tentang spiritualku. Uh, karena Bayang. aku juga tidak ingin menyakitin siapapun. Kalau ada yang kemarin bilang, Dr. Richard misionaris, aku kagak misionaris, gue aja jangan ke gereja, <laughs> baca injil kagak pernah. Gue kagak misionaris, tapi gue coba menjalankan apa yang gue doakan selama bertahun-tahun dari dulu. Anda bisa lihat bagaimana cara beragama dari Dr. Richard Lee ini ketika dia bilang, oh dia backgroundnya dari Katolik, ya sejak kecil Katolik, tapi dia sudah tidak lagi ke gereja, apalagi lalu kemudian uh, uh, tadi dia bilang bahwa ada orang yang ngaku dia misionari, oh enggak lah, gitu dia bilang enggak, saya bukan, saya bukan karena saya tidak pernah juga ke gereja, begitu ya dia bilang enggak pernah baca Alkitab, Halo, ya. Nah, pemikiran-pemikiran Richard Lee ini adalah pemikiran sebagian besar anak-anak muda Kristen. Dan ini yang saya uh, rasa perlu dibahas. Kita harus jujur, ya. Kita harus jujur ketika beragama Kristen dan Katolik itu sejak kecil karena tradisi itu banyak banget. Itu banyak banget ada di dalam gereja kita hari ini atau banyak banget ada dalam kekristenan hari ini. Lalu kemudian beragama itu, semua agama kan berasal dari Tuhan. Ini pemikiran anak-anak zaman now banget gitu ya. 
yang kemudian mereka berpikir oh berbuat baik itu lebih penting dari sekadar ritual beragama ke gereja beribadah nah ini pemikiran mereka dan kemudian mereka suka keberatan dengan mengatakan nggak cukup imani imani doang gitu ya nah ini jadi jadi pemikiran yang kemudian uh, uh, apa namanya mewakili pemikiran uh, anak muda kita nah salah satu uh, rekan uh, apa namanya memberikan komentarnya ya saya bertanya tentang bagaimana tentang Richard Lee bagaimana menurut kamu lalu kemudian dia komentar dari berapa podcast yang udah aku tonton dia keep opininya soal Kristen di ranah personal ya jadi nggak banyak ngomong soal kekristenan ya tetapi malah kebanyakan ngomong soal Islam nah ini Richard Lee ngomongnya begitu ya dan dia um, menekankan berbuat baik sebagai yang utama dan uh, apa dia Katolik rutin ke gereja dulunya tapi nggak belajar dengan mendalam ibadah tidak juga mengerti gitu ya dan uh, ini saya tertarik dengan perkataannya belief dia more like lebih kepada semi agnostik begitu ya dan demikianlah cara pikir begitu banyak anak-anak muda hari ini yang berkata bahwa kekristenan itu seperti agama lain aja begitu ya nggak ada bedanya Dan menurut saya ini adalah masalahnya. Ya. Ini adalah masalahnya. Jadi hmm, hari ini ada banyak orang kemudian bilang sama saya bahwa tuh kan kok Andre ya, apa apalagi kaum polemikus seberang ini ya. Ini mana nih keluar suaranya Viro sama Bro Teguh nih biasa nonton. Eh sama ini satu lagi nih ada Q&A. Nah, ini satu ini kayaknya ini cadas juga nih ya. Boleh 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 ya. Biasa ngomong tuh kan eh, banyak yang sudah mualaf atau banyak yang sudah apa namanya eh, hmm, pindah keluar dari Kristen. Tuh kan Kristen agama yang terbukti gagal. Silakan, silakan Anda berkomentar demikian. Ya. Karena buat saya berpindah keyakinan eh, atau meninggalkan ke- keyakinan Kristen itu adalah sesuatu yang terjadi bagi sebagian orang karena masalah-masalah atau karena alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi bagi sebagian yang lain ada alasannya. Dan bagi saya itu silahkan, itu pilihan yang wajar. Kenapa? Karena mereka punya pandangan yang sayangnya bukan pandangan Kristen. Mereka mereka mengalami situasi-situasi yang sayangnya itu sifatnya tidak ada hubungannya sebenarnya dengan kekristenan. Ya. Jadi itu wajar dan silahkan. Dan malah saya selalu berkata bahwa um, silakan saja kalau mau keluar gitu. Karena lebih baik, lebih baik yang tinggal di Kristen adalah mereka yang yang berkualitas begitu ya. Meskipun seringkali yang dikomentar sama yang seberang ya, wah ini kehilangan jemaah, ke- kehilangan jemaah begitu ya. E, karena pemuda 24 karat masuk agama <laughs> seberang. Ya sudahlah ya, nggak apa-apa silakan aja, pindah aja buat saya ya. Jadi yang buat yang yang tahu-tahu aja lah ya. Jadi teman-teman YTTA ini singkatannya adalah yang tahu-tahu aja. Kalau Anda suka uh, mengikuti channel saya, Anda sudah tahu sebenarnya ya. Yang pindah-pindah yang suka dipropagandakan ke seberang itu kualitasnya seberapa karat ya. Saya lihat sebagian kasih sayangnya tuh sekarat banget kualitas atau Pemikiran kekristenannya itu sekarat banget gitu kan ya. Ya, seperti kata Viro ya, emang uh, Richard Lee tidak berkualitas Dre. Ya, sekarang tergantung Anda mau lihat kualitasnya dari sisi apa. Kalau Anda melihat kualitasnya dari sisi uang, ya saya kira dia orang kaya. Silahkan gitu ya. Nggak apa-apa. Buat saya itu bukan kualitas utamanya. Kualitas yang paling penting itu, salah satu yang saya bilang di sini adalah bagaimana dia memahami kekristenan dengan utuh. Yang menurut saya, sayangnya Dr. Richard tidak memahaminya secara utuh dengan baik. Saya menghargai dia sebagai orang baik, ya, orang yang berbuat baik. Tetapi sayangnya ya demikian. Ya, Apalagi kalau lihat contoh-contoh yang lain, ya saya no comment deh ya. ya. Bagian saya di sini adalah saya cuma mau komentar tentang kekristenan yang tidak dipahami dengan baik. Itu saja, ya kekristenan yang tidak dipahami dengan baik. So, Mari kita bahas agama di atas logika atau logika di atas agama. Kita dengarkan apa yang jadi komentar Richard Lee. Alkitab ini itu sama seperti hukum. Kan hukum kan? Alkitab itu adalah hukum. Contoh nih, contoh. Orang menghisap ganja di Jakarta. Ditangkap polisi nggak? Ditangkap. Kenapa? Karena melanggar hukum. 
Tapi saya ini menghisap ganja karena saya nggak bisa tidur. Karena saya stres dengan menghisap ganja, saya tenang. Saya jadi lebih baik saya ngeganja. Itu apa? Namanya logika. Hukum bisa berjalan sama logika nggak? Enggak. Hukumnya bilang salah. Ya udah dihukum. Jadi kita batasi. Loh hukumnya bilang begitu ya udah kita nggak usah main logika. Hukum nggak boleh ada di uh, bawah logika. Hukum harus ada di atas logika. Kira-kira gitu. Uh, bagaimana kalau misalnya ada orang yang berlogika tadi ya Menurut saya yang paling benar adalah Mereka tetap agama di bawah logika Atau mereka itu berjalan seiringan menurut saya Saya juga berpendapat tidak tepat Pak Pendeta ketika kita berbicara Imanin saja, imanin saja Mohon maaf Pak Pendeta Anak-anak zaman sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu Pak Pendeta Mereka makin cerdas, makin pintar, makin bertanya Kita nggak bisa menghentikan bilang, udah kalian jangan bertanya, berbahagialah kalian yang percaya tapi tidak melihat. Pertanyaan itu terus berputar Pak Pendeta. Contoh saya akan bertanya seperti ini dengan Pak Pendeta. Teman saya menyumbang 1 juta Pak Pendeta ke masyarakat miskin. Masuk surga nggak? Kalau hitungan itu masuk surga, saya nyumbang 100 juta Pak Pendeta. Saya VIP. surga yang mana? VIP, ada AC-nya. Kalau itu <laughs> ya, kipas angin. <laughs> Anda barusan melihat keberatan dari Richard Lee ketika mungkin Pendeta Gilbert ngomong bahwa uh, agama itu mesti ah. di atas logika. Ya. Kelihatan bahwa Richard Lee itu sensitif sekali dengan isu ini. Imani aja nggak usah ditanyakan, itu menjadi sesuatu yang sensitif. Ketika uh, Pak Gilbert bilang agamanya bilang begitu, ya udah kita nggak usah main logika. Lalu kemudian Richard Lee bilang, nggak bisa gitu dong Pak Pendeta. Anak muda sekarang tuh bertanya ya. Nah jadi uh, statement-statement ini statement yang saya rasa sayang sekali tidak kemudian dibahas dengan lebih detail ya. Tidak dibahas dengan lebih detail. Tapi saya menyangka atau saya menduga bahwa sebagian dari hmm, yang non-Kristen, apalagi dari agama tertentu, itu sudah sangat, Senang banget ketika kalian tukan Kristen itu agama yang bukan logika ya. Ini yang saya amati. Imaji tentang kekristenan di sosial media sekarang. Dan imaji tentang agama lain itu dibuat seakan-akan Kristen itu nggak pakai mikir. Kita dengarkan ini. Jadi karena kekristenan diajarkan dengan cara doktrinisasi. Yang penting adalah mereka tetap beriman bahwa Yesus manusia itu Tuhan gitu. Kalau dikatakan ada ini ayat pasti tidak asli pak, nggak apa-apa nggak penting kan ya. Yang penting Yesusnya tetap Tuhan gitu. Lo ini iman mereka. Nah bedanya kalau di Islam kebanyakan di dalam Quran mengajak kita untuk apa? Berpikir kan, untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Tetapi kalau di saudara kita yang Kristen ini akalnya ntar dulu, iman dulu, gitu. beriman dulu baru akalnya belakangan. Kalau kita akal dulu baru imannya belakangan gitu. Anda barusan lihat ya, itulah imaji yang disebarkan tentang kekristenan. Jadi agama Kristen itu adalah agama yang imani dulu, baru akal belakangan. Sedangkan katanya Islam itu adalah agama yang <laughs> akal dulu, baru iman. Saya cuma komentar satu doang, nggak kebalik tuh ya. Saya akan tunjukkan kepada Anda nanti setelah ini bahwa imaji itu keliru 100%. Dan bahkan nanti saya akan benar-benar membahas tentang apa yang menjadi video Don Ditan ini. Ketika dia memberikan framing bahwa Kristen itu imani doang. Kita kita dengar sekali lagi teman-teman ya, kita dengarkan sekali lagi. Jadi karena kekristenan diajarkan dengan cara doktrinisasi, yang penting adalah mereka tetap beriman bahwa Yesus manusia itu Tuhan gitu. Tuh kan? Yang penting mereka beriman bahwa Yesus manusia itu katanya Tuhan gitu karena Kristen diajarkan secara cara doktrinisasi. Kalau dikatakan ada ini ayat pasti tidak asli pak, nggak apa-apa nggak penting kan ya. Yang penting Yesusnya tetap Tuhan gitu. Lo ini iman mereka. Nah bedanya kalau di Islam kebanyakan di dalam Quran mengajak kita untuk apa? Berpikir kan, untuk menggunakan akal dan pikiran kita. Tetapi kalau di saudara kita yang Kristen ini akalnya ntar dulu, iman dulu. Gitu. Anda bisa lihat bahwa dikatakan kalau dalam Kristen itu akalnya entar dulu. Jadi yang penting apa? Yang penting 
uh, uh, imani dulu itu dalam Kristen. Nah ini adalah hal yang 100% keliru, salah sama sekali. Beriman ya, Salah sama sekali. Sebenarnya persoalannya itu ada pada karakter. Ya. Kalau saya berkomentar ter- terhadap hal ini, saya akan katakan bahwa ini permasalahannya ada pada karakter kepemimpinan. Yang sayangnya kepemimpinan itu ada dalam institusi agama. Anda mungkin sering mendengar tentang kisah di mana ada masa gereja itu melarang ya atau me, apa memben apa sih memben uh, gereja itu me, apa memben memboikot uh, gereja itu me, ya itulah sudah ya memben ya gereja itu melarang untuk ajaran Kopernikan ya Kopernikus tentang teori heliosentris melawan geosentris Anda mungkin sering mendengar tentang itu bahwa wah itu pemimpin yang uh, apa agama atau gereja atau bahkan bisa di framing kepada Kristen itu melarang akal budi, melarang pertanyaan, melarang rasional. Sebagai seorang yang mempelajari sejarah, maka saya akan katakan bahwa ya memang ada jejak sejarah itu. Tetapi adalah sangat keliru sekali kemudian Anda berkata kepada saya lalu kemudian mengatakan bahwa oh itu Kristen begitu kan? Nah, kalau di, seperti kata Donditan misalnya, oh kalau di Islam kami akal dulu baru iman saja. Sebentar dulu kalau Anda ngomong begitu. Saya ingin kasih tahu kepada Anda tentang sebuah sejarah. ya Sebuah sejarah di mana ada sebuah kaum namanya kaum Mutazila. Ini terjadi pada semua agama. Jadi kaum Mutazila ini adalah sebuah... Hmm, kaum ya atau ada sebuah istilahnya sebuah sebuah kelompok yang sebenarnya muncul sebagai sebuah respon terhadap yang namanya rasionalisme. Jadi kaum Mutazila ini adalah kaum yang muncul di di orang menurut sejarah bilang dimulai dari Wasil Ibnu Atta, dia adalah murid dari Hasan Basri. Jadi muncul pada masa khalifah ketika ada di daerah Persia dan sekitarnya. Jadi kaum Mutazila ini adalah kaum terdidik, kaum yang terlatih dalam pemikiran-pemikiran rasionalisme, rasionalitas, dan kaum Mutazila ini menghasilkan pemikir-pemikir besar dalam sejarah Islam. Jadi Islam itu ada masanya di mana Islam itu apa um, ada dalam kemajuan teknologi yang yang bagus sekali. Ya. Lalu kemudian ada sebuah pertanyaan kritis dari kaum Mutazila. Ketika mereka berhadapan dengan pemikiran filosofikal tentang kekekalan Allah dan Tauhid. Ya. Jadi pertanyaannya itu adalah Quran itu diciptakan atau Quran itu sudah sejak sononya bersama-sama dengan Allah. Itu pertanyaannya. Ya. Apakah Quran itu sudah sejak awal itu diciptakan? Atau maksudnya Quran itu diciptakan oleh Allah atau Quran itu bersama-sama dengan Allah? Nah ini ini adalah pertanyaan yang menurut saya sangat-sangat menarik ya. Sangat menarik sekali. Nah Viro bilang Quran tidak diciptakan Dre. Ya gini Viro, Anda lihat baik-baik ya. Nah jika Quran itu diciptakan berarti Quran tidak kekal. Itu pemikiran yang persis sama seperti Viro bilang ini. Quran tidak diciptakan Dre ya. Oke. Oke, okay, Viro, kalau Quran tidak diciptakan, berarti ada sesuatu yang sudah ada di sisi Allah. Dan dalam hal itu, berarti ini disebut sebagai musyrik. Kenapa musyrik? Karena mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang lain yang juga sifatnya kekal. Kalau kata Viro tadi, Quran tidak diciptakan. Jadi dalam tradisi Islam itu ada yang namanya Loh Mahfuds. Dan Loh Mahfuds itu adalah... Um, Uh, kalam ya uh, 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 perkataan Allah atau ses- uh, Quran sebenarnya dalam Lauh Mahfud itu ada Quran ada Injil ada Zabur ada Torah ya dan itu sudah ada sejak kekal kalau sudah ada sejak kekal berarti di katakanlah di surga itu ada dua begitu bukan cuma Allah tetapi juga Lauh Mahfud jadi ada Quran juga yang sudah ada sejak awal nah kalau begitu berarti tidak tauhid itu perka- itu pemikiran dari kaum Mutazila ya Jadi dengan mengatakan bahwa Quran tidak diciptakan itu berarti uh, berarti Quran kekal. Kalau Quran kekal berarti ada dua yang kekal, Allah dan juga Quran. Nah, sekarang pertanyaannya kalau ada dua yang kekal berarti tidak tauhid. Nah, silakan Viro Anda menjawab. 
silakan anda jawab itu. Dan itu bukan pemikiran saya, itu pemikiran kaum mutazila, ya. Pemikiran dari kaum mutazila yang membela tauhid. Dan biasanya kalau udah kayak begini, Firo akan nangis di pojokan sambil uh, ngeraung-ngeraung karena Firo nggak tahu jawab, ya. Mungkin Firo kalau bisa jawab bagus juga, ya. Saya tunggu jawaban anda. Jadi dilemanya itu kelihatan, teman-teman. Quran itu diciptakan atau tidak? Kalau diciptakan, berarti Quran tidak kekal. Tapi kalau Quran itu kekal, berarti ada yang lain di sisi Allah. Dan itu adalah musrik. Ya? Nah, 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 nah. Nah, Firo mengatakan kitab Loh Ful Mahfud itu adalah kitab yang berisi catatan takdir. Ditulis. Quran itu? Jadi Quran itu ditulis Allah atau enggak? Kalau Quran ditulis Allah, berarti Quran itu diciptakan. Firo. Ayo, kamu jawab dulu, konsisten dong dari tadi. Kan kamu bilang diciptakan, eh tidak diciptakan. Nah, sekarang kamu bilang diciptakan, gimana nih, Firo? Coba jelasin dulu, ya. Quran itu kekal atau tidak? Kalau kekal, berarti dia ada di sisi Allah, dan itu berarti musrik. Kalau Quran itu tidak, di, kalau Quran itu uh, diciptakan, ya sudah, berarti akui saja bahwa itu tidak tidak kekal, begitu. Nah, itu bu, sekali lagi, itu bukan pemikiran saya. Itu pemikiran kaum mutazilah. Ya. Dan pemikiran kaum mutazila ini membuat geger, membuat geger dan membuat resah banyak orang-orang pada saat itu. Dan terjadilah sebuah peristiwa yang namanya Mihna. Apa itu Mihna? Mihna itu adalah peristiwa persekusi terhadap kaum mutazila dalam sejarah Islam. Di mana orang-orang yang mengafiliasikan dirinya dengan kaum mutazila itu dihukum. Mereka dihukum cambuk, mereka dipersekusi. Bahkan ada pemikir-pemikir besar Islam yang kemudian mohon maaf ya sampai kemudian dibunuh karena peristiwa ge- uh, pertentangan yang dimunculkan oleh kaum mutazila ini. Begitu ya. Jadi kalau sudah begitu ada yang namanya persekusi ya dan persekusi ini adalah saya tidak salah dan tidak berlebihan kalau saya kemudian tafsirkan sebagai pembungkaman terhadap rasionalitas, pembungkaman terhadap akal budi. pemikiran ya. Dan ini adalah bagian dari sejarah dalam Islam. So, Anda mau bilang bagaimana atau apa pendapat Anda? Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan bahwa yang namanya um, para pemimpin agama itu kadang kala ada yang pendekatannya itu adalah membuat tabu sikap mempertanyakan agama atau sikap kritis. Nah, jadi Uh, apa namanya, itulah yang saya ingin katakan bahwa dalam semua agama itu bisa terjadi. Benar, bro, segara bilang, sepertinya bukan cuma muslim saja yang tidak bisa membedakan. Kita tidak begitu, oknum tapi begitu, itu aja. Ya, jadi maksud saya adalah, um, saya melihat bahwa sebenarnya ini terjadi pada semua agama. Dan ini adalah reaksi, Dr. Richard itu adalah mereaksi apa yang terjadi pada kekristenan juga. Dan saya bisa maklum. That's why kenapa saya secara respectful, saya ingin justru mengadres ini bahwa bahwa sayangnya di dalam kekristenan atau di dalam anak-anak muda Kristen hari ini ada kesalah mengertian terhadap iman Kristen. Yang dianggap bahwa, oh iman Kristen itu harus iman doang. Logika ditaruh belakangan atau logika ikut di, dipantatin. Maaf kalau saya pakai kata itu. Buat saya itu adalah salah satu yang yang keliru sekali gitu ya. Sangat-sangat keliru sekali. Thank you untuk Cindy uh, Sin, Cindy Sin. Thank you ya untuk berkatnya. Saya lanjutkan. Kita saksikan apa yang dikatakan oleh Richard Lee. Mari kita dengarkan. Saya juga berpendapat tidak tepat Pak Pendeta ketika kita berbicara imanin saja, imanin saja. Mohon maaf Pak Pendeta. Anak-anak zaman sekarang tidak seperti anak-anak zaman dulu Pak Pendeta. Mereka makin cerdas, makin pintar, makin bertanya. Kita nggak bisa menghentikan bilang, udah kalian jangan bertanya, berbahagialah kalian yang percaya tapi tidak melihat. Pertanyaan itu terus berputar Pak Pendeta. Contoh saya akan bertanya seperti ini dengan Pak Pendeta. Teman saya menyumbang 1 juta Pak Pendeta ke masyarakat miskin. Masuk surga nggak? Kalau hitungan itu masuk surga, saya nyumbang 100 juta Pak Pendeta. Saya VIP. surga yang mana? VIP, ada AC-nya. Kalau itu ya, angin. Anda baru menyaksikan tentang uh, apa namanya Dr. Richard yang mempertanyakan oh, saya... iman Kristen, ya. 
Nah, uh, ngomong-ngomong saya mau komentarin Viro dulu. Trinitas tidak masuk logikan, Re. Viro, kamu jawab dulu pertanyaan saya tadi. Jawab dulu kau mutazila itu. Kau jangan lari-lari kemana-mana, ya. Kau belum selesai jawab, kau tanya yang lain. Gimana sih, ya. Oke, saya balikin lagi. Iman dan kekristenan. Sayangnya adalah banyak anak muda hari ini uh, disal- menyalah artikan artikulasi kekristenan. Dianggap bahwa logika itu atau pertanyaan kritis itu nggak boleh karena imani, imani doang. Kalau Anda belajar kekristenan dengan baik, maka ada seorang tokoh uh, kekrist- dalam kekristenan adalah Anselmus dari Canterbury. Dia ini mengatakan bahwa iman itu berimplikasi pada pencarian akan pengetahuan. Fides querens intellectum. Jadi iman yang sejati itu akan mendorong seseorang untuk mencari pengetahuan. Dan tentu saja dalam hal ini pengetahuan bukan hanya kepada Tuhan, tetapi pengetahuan tentang alam semesta. Jadi iman yang benar itu berimplikasi pada pencarian akan pengetahuan dan di dalamnya termasuk dengan pertanyaan demi pertanyaan terhadap iman itu sendiri. Jadi kekristenan tidak pernah membungkam yang namanya pertanyaan atau tidak pernah membungkam yang namanya uh, kekritisan, curiosity seseorang. Ya, Jadi jangan, jangan samakan kekristenan dengan agama lain yang membungkam tentang pertanyaan kalau seakan-akan bertanya itu jadi tidak beragama atau berdosa besar begitu ya. Jangan jangan samakan itu. Thank you untuk Iwan Sanjaya ya. Jangan samakan uh, apa namanya uh, kekristenan itu sebagai agama yang anti ditanya begitu. Nah, saya kasih tahu, apa itu iman di dalam kekristenan? Iman di dalam kekristenan, saya suka definisi ini. Ada tiga aspek dalam iman itu sendiri. Yang pertama adalah notisia. Notisia itu adalah aspek pengetahuan di mana Iman itu tidak dapat Anda pisahkan dari yang namanya pengetahuan. Iman itu tidak bisa Anda beriman tanpa Anda tahu sesuatu. Ya, kalau sebagian orang kalau Anda sering dengar tante-tante gitu ya atau om-om itu suka bilang begini, "Oh, yang penting beriman aja, nggak usah pakai logika karena man- itu produk manusia." Itu keliru. Paparan logikanya salah. Karena apa? Karena iman yang benar itu memang harus tahu sesuatu. Kita nggak bisa beriman sesuatu yang kita tidak tahu. Kita harus beriman pada sesuatu yang kita tahu dan kita mengerti. Itu namanya notisia. Anda tidak bisa percaya Tuhan kalau Anda tidak tahu siapa Tuhan. Anda tidak bisa percaya kepada Tuhan yang Anda tidak tidak mengerti dalam kadar yang 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 cukup. Oh, gue mah percaya Tuhan aja. Tuhan yang mana? Bingung. Hah? Tuhan yang mana ya? Kan Tuhan sama aja. Itu aja udah salah. Tuhan itu beda-beda. Dalam setiap agama, deskripsi Tuhannya beda-beda. Anda mau percaya Tuhan yang mana? Oh, pokoknya yang penting gue percaya Tuhan. Ya, itu Tuhan ciptaan Anda sendiri. Jadi aspek notisia itu adalah aspek yang penting di mana Anda harus mencari pengetahuan tentang siapa Tuhan. Tentang apa itu iman Anda. Anda mau percaya kepada siapa? Itu knowing, notisia. Ya. Lalu aspek kedua adalah aspek asensus. Asensus ini adalah keyakinanmu. Jadi engkau yakin pada apa yang engkau imani. Oh, saya yakin ini yang benar. Nah, kebanyakan orang itu loncat tidak memperhatikan aspek notisia, tapi langsung asensus. Yakin aja. Yakin apa? Kagak tahu. Pokoknya yakin. Itu adalah sesuatu yang buat saya sikap yang tidak bertanggung jawab. Itu seharusnya tidak boleh di skip. Dan yang terakhir adalah fidusia. Jadi bukan cuman yakin, bukan cuman KKR nangis-nangis, tapi fidusia itu adalah memberikan sepenuh hatimu dan memberikan dirimu kepada apa yang kau imani itu. Jadi iman itu ada notisia, ada asensus, ada fidusia. Dan ini adalah tiga aspek yang terintegrasi dalam namanya iman. Nah orang Kristen memandang iman itu dari perspektif yang utuh gitu. Jangan Anda cuma melihat bahwa iman itu cuma sekadar oh yakin-yakin doang, nangis-nangis doang. Itu adalah sesuatu yang keliru sekali ya, keliru sekali. Nah sayangnya adalah Dr. Richard itu melihat kekristenan itu sebatas, oh yang penting gue berbuat baik aja. Kalau aku sih yang penting berbuat baik, itu kata Dr. Richard. Kita hargai, kita hargai orang yang berbuat baik. Tapi izinkan saya cerita tentang sebuah peristiwa di mana pada waktu itu Tuhan Yesus ketemu dengan seorang muda yang kaya. 
Dan kemudian Tuhan Yesus, uh, orang muda ini bertanya kepada Tuhan Yesus bahwa apa yang harus aku perbuat supaya aku memperoleh kehidupan kekal. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan, well apa yang dikatakan hukum Taurat, jangan membunuh, jangan mencur, dan sebagai and so on. Lalu orang muda itu bilang begini, aku sudah melakukannya. Sudah lihat orang muda ini baik, dia melakukan uh, sepuluh hukum atau perintah Allah. Dia melakukan jangan membunuh, jangan berjina, jangan mencuri. Dia tidak melakukan banyak kejahatan dan dia berbuat baik, let's say begitu. Lalu kemudian Tuhan Yesus mengatakan ada satu yang kurang. Apa itu satu yang kurang? Jualah segala milikmu dan ikutlah aku. Satu panggilan yang sangat radikal mengikut Tuhan Yesus. Melepaskan kecintaan pada harta. Melepaskan kecintaan pada dunia. Ikutlah aku, kata Tuhan Yesus. Apa yang terjadi? Orang muda itu, yang baik itu, meninggalkan Tuhan Yesus. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan karena banyak hartanya. Atau dengan kata lain, dia lebih cinta hartanya. Nah gini, Tuhan Yesus tidak mengkonfrontasi orang muda itu. Dia tidak paksa orang muda itu untuk, ayo ikut aku. Enggak. Dia tidak pernah paksa. Jadi salah banget kalau Anda bilang Kristen itu melakukan kristenisasi. Itu salah banget. Karena Tuhan Yesus tidak melakukan itu. Tuhan Yesus tidak paksa orang untuk ikut dia. Tetapi ini adalah sebuah undangan bagi orang untuk mau menyerahkan diri untuk melepaskan apa yang dia cintai di dunia, mengasihi Tuhan. Jadi ini adalah panggilan untuk memberikan hati kepada Tuhan Yesus. Dan bagi orang kaya itu, kekayaan itu tempting dan susah untuk dilepaskan. ya Kekayaan itu susah banget untuk dilepaskan. Jadi kalau... Kalau Anda bilang, oh seperti Firo bilang, ini kan orang muda berkualitas ya, berkualitas karena dia kaya. Tetapi, ya, tetap kaya itu tidak cukup, berbuat baik itu tidak cukup. ya Dia harus mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus. Dan orang muda itu pergi. So, kalau hari ini orang bilang, yang penting berbuat baik. Hmm. Kalau Anda belajar kekristenan dengan benar, berbuat baik itu tidak cukup. Karena perbuatan baikmu tidak menyelamatkan kamu. Berbuat baik itu tidak menyelamatkan kamu. Karena kalaupun ada orang yang kelihatan baik, bagi saya, sebaik-baiknya manusia, saya kira belum tentu benar-benar baik. Jadi siapa yang tahu kebaikan itu? Anda mau kasih 100 juta untuk masuk surga, Anda kelihatan baik di depan orang. Tapi di hadapan Tuhan, kalau 100 juta itu misalnya, adalah pencitraan, maka di hadapan Tuhan itu sia-sia. Kayak gitu ya. Itu sia-sia. Anda mau melakukan apa? Pergi pulang, contoh nih ya, pergi pulang ke Yerusalem. Anda mau gelar pergi pulang ke Yerusalem, cuci dosa, bab, anggaplah kalau Anda mau mau apa? Ngapain ya, terserah lah. Ada yang baptis tujuh kali, ada yang baptis dua belas kali. Anda melakukan segalanya itu, untuk supaya Anda itu tidak dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, sia-sia. So, itu aja komentar saya. Itu aja komentar saya. Lalu kemudian Dr. Richard bilang, kalau teman saya sumbang 1 juta masuk surga. Kalau 100 ju saya 100 juta, saya masuk surga nggak? Uh, maaf, kan Dr. Richard, saya mau kasih tahu temanmu yang, undang, yang sumbang 1 juta, itu tidak ada hubungannya dengan dia masuk surga atau tidak. Dia mau sumbang 1 juta kek, sumbang 100 juta kek, 1 miliar kek, 1 triliun kek, nggak ada urusan. ya Nggak ada urusan dengan sorga. Karena itu tidak berkorelasi apapun. ya Apalagi kalau uh, maaf ya, kalau Anda dermawan ya syukur. Tapi kalau kemudian memberi 100 kali lipat hubungannya dengan sorga, saya rasa Tuhan tidak bisa dibeli dengan uang. Satu kali Tuhan Yesus ketika mengajar di depan bait Allah, dia melihat ada orang kaya yang memberi persembahan dan janda miskin yang memberi persembahan. Orang kaya itu memberi dengan uang yang banyak. ya. Tetapi dikatakan seorang janda miskin memberi dua peser. Hanya dua duit. Gitu. Hanya dua, dua, dua. Ya kalau istilah mungkin sekarang itu janda muda, janda uh, janda miskin itu mungkin cuma memberi 2000 perak mungkin mungkin ya. Atau memberi mungkin 1000 perak begitu. Tuhan Yesus mengatakan 
yang diterima persembahannya oleh Bapa di sorga adalah sang janda miskin ini, bukan yang kaya. Yang kaya memberi dengan kekayaannya atau dalam kelimpahannya dan bagi Tuhan Yesus itu tidak ada artinya. Tetapi sang janda yang miskin ini memberi dari kekurangannya dan itu menunjukkan sikap hatinya yang mengasihi Tuhan. Dan bagi Bapa itulah yang berkenan. So, hmm, uang tidak pernah membeli apa-apa. Uang tidak pernah membeli apa-apa. Apalagi perpuluhan. <laughs> perpuluhan itu tidak memberi, membeli apa-apa. So, saya selalu bilang ngomong-ngomong tentang perpuluhan, saya udah bikin kontennya, Anda bisa simak di channel saya. Perpuluhan itu, bagi saya tidak merupakan kewajiban, karena itu tidak ada urusannya. Tuhan juga bukan lebih berkenan kepada Anda kalau Anda kasih perpuluhan. Karena Tuhan tidak butuh uang Anda. Tapi saya mau kasih tahu, pelayanan membutuhkannya atau operasional membutuhkannya. Ada, ada pelayanan yang membutuhkan support kita. Pelayanan yang mungkin di, di, di daerah atau bahkan mungkin di perkotaan di mana, di mana uh, kita li, bisa lihat betul bahwa pengelolaan keuangan itu dilakukan dengan baik. Jadi Tuhan menghargai kesungguhan hati atau Tuhan menghargai hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan itu yang Tuhan 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 hargai. Anyway, thank you untuk Alessandro MS dan Bro Jack. Thank you for your blessing ya. Yeah. Nah, jadi um, oke okay, ada Bro Segara bilang Bro Andre Tunggal salah satu upaya iblis di zaman ini adalah mengaburkan pesan Yesus adalah Tuhan dengan ideologi berbuat baik cukup. Yes betul. Lalu kemudian yang nomor dua masih banyak waktu untuk bertobat. Ya ya itu salah satunya ya. Saya sepakat Pak ya. Yeah. Jadi um, ya itu saja respon saya ya. Jadi uh, saya berharap bahwa video seperti itu adalah video video seperti ini adalah video yang boleh ditonton oleh banyak orang tua Kristen. Saya sebenarnya berharap anak muda banyak yang nonton dalam arti Anda bisa lihat kekristenan yang yang tidak seperti Anda pikirkan. Kekristenan yang hari ini bisa jadi Uh, Dr. Richard Lee itu saya kira dia adalah orang yang saya tidak bisa komentar dia bagaimana tapi kalau dia banyak bantu orang ya bagus begitu tapi selebihnya saya tidak bisa komentar karena saya tidak tahu hatinya dan kalau dia mau pilih pindah agama ya sudah silakan. tetapi yang saya soroti adalah Richard Lee punya pemikiran atau punya keberatan terhadap kekristenan dan keberatan-keberatan tersebut saya rasa adalah keberatan yang keliru keberatan yang tidak sebenarnya dan itu yang membuat saya Sayang, sangat saya disayangkan sekali. Dan saya sangat yakin bahwa Richard Lee memik, mewakili banyak pemikiran anak-anak muda hari ini. Sehingga saya berharap bahwa anak-anak muda Kristen, Anda yang berasal dari dari gereja, Anda yang berasal dari, dari, dari tradisi Kristen, lahir dari keluarga Kristen, Anda belum kenal kekristenan dengan benar. Saya berharap Anda nonton video ini. Ya. Dan kalau ada orang tua atau para pemimpin agama, majelis, pengurus, aktivis gereja yang nonton video ini, saya berharap Anda bisa share kepada pemuda-pemuda Anda. Anda bisa share juga kepada orang tua-orang tua Kristen yang hari ini tidak menyangka bahwa anaknya bisa-bisa saja pindah server satu saat. Karena mereka salah memahami kekristenan. Jadi saya berharap video hari ini boleh menjadi berkat buat teman-teman, buat buat Anda semua. ya. Uh, sekali lagi thank you untuk teman-teman yang sudah jadi blessing. Thank you untuk Bro Kevin dari Singapura. Thank you ya for your blessing dan Bro Jess Jess. Thank you for your blessing also. So saya berharap saya sampai di sini teman-teman. Saya berharap video seperti ini boleh menolong kita berapologetika, um, melakukan pembelaan dan ya hari ini mungkin saya tidak banyak bahas soal. Dengan agama lain, tapi yang penting saya rasa adalah anak-anak muda kita hari ini boleh mengenal kekristenan dengan benar. Saya berharap video seperti ini boleh menjadi berkat buat teman-teman semua. Ya, So, lain kali uh, kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan seperti Bro Sagara bilang, mungkin Dr. Richard belum pernah nonton live-nya Bro. <laughs> ya, semoga video ini dia jadi tonton. Thank you untuk Bro Saktian. Thank you untuk berkatnya dan juga untuk kakak Elsie dari Athens. Thank you for your blessing kakak ya. Ini bukan perpuluhan Dre buat beli kopi. Dangke banyak. <laughs> Dangke banyak untuk kopinya. Supaya saya bisa bikin konten tengah malam ya. Oke okay, saya kira saya sampai di sini saja. Saya berharap semoga konten ini menjadi berkat buat teman-teman semua. Memberikan pengertian dan juga membuat kita semakin teguh dan mengasihi Tuhan Yesus. Nah teman-teman itulah dia videonya saudara. 
saudara kita Ande Tunggal sudah memamparkan kepada kita semua secara gamblang seperti apa itu iman kekristenan dan juga sudah menanggapi apa yang menjadi keberatan-keberatan Dr. Richard Rick ketika ia bertanya kepada Pendeta Gilbert Lumendong. Nah, ada itu nggak membahas isu ini karena pernyataan Dr. Richard Lee kepada Pendeta Gilbert Lumendong, di mana Dr. Richard Lee pada saat itu dia bertanya kepada Pendeta Gilbert dan Pendeta Gilbert menjawab bahwa agama itu di atas logika. Lalu Dr. Richard Litt ini mengkonfrontasi jawaban pendeta Gilbert dengan mengatakan, oh tidak begitu Bapak Pendeta, jangan hanya imani saja, maaf anak zaman sekarang atau zaman now, tidak seperti anak zaman dulu, tidak hanya imani saja atau tidak hanya percaya saja tanpa melihat. Nah, <tuh> saya melihat, di dalam diskusi atau percakapan antara Dr. Richard Lee dengan Pendeta Gilbert Mendong, Dr. Richard Lee mengkonfrontasi jawaban Pendeta Gilbert Mendong bahwa iman itu tidak hanya diimani saja, ya. Iman itu perlu dipertanyakan, ya. Jadi saya melihat bahwa Sebagian banyak anak-anak muda yang pada zaman sekarang ini yang ada di dalam gereja mungkin mewakili juga ya pertanyaan-pertanyaan seperti yang diungkapkan oleh Dr. Richard Lee. Dan teman-teman di dalam penjelasan tadi kita melihat bahwa saudara kita Andri Tunggal membantah dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masih meragukan iman kekristenan dan juga memberikan pemahaman bahwa iman kekristenan bukan hanya iman yang diimani saja tetapi iman yang harus dipertanyakan ya nah teman-teman di sini saya menegaskan kembali bahwa iman kekristenan bukan hanya iman yang diimani saja sangat salah kalau ada orang yang mengatakan iman kekristenan adalah imani saja jadi sangat salah jika ada para pedeta, para hamba Tuhan yang menyampaikan hal ini kepada jemaatnya. Imani saja, jangan bertanya. Dan ini dipastikan orang tidak belajar teologi. Teman-teman, di dalam penjelasan Andai Tunggal tentang penjelasan iman kekristenan, ada tiga unsur yang tergandung di dalamnya. Iman kekristenan adalah iman yang bisa dipertanyakan ya bukan iman yang diimani saja ya. dan ketiga unsur itu umat Kristiani dan secara khusus kepada dokter Richard Lee harus memahami tiga unsur ini ya yang pertama notisia Ya, notisia ini merupakan aspek pengetahuan Jadi iman dan pengetahuan tidak bisa dipisahkan ya, Sekali lagi iman dan pengetahuan atau rasio adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya. Jadi iman kekristenan iman yang bisa dipertanyakan ya. Iman yang harus tahu siapa yang dia percayai Tuhan seperti apa yang dia percaya? Kemudian aspek asensus ini merupakan keyakinan. Jadi kita meyakini apa yang kita ketahui. Ya. Dengan kita mengetahuinya, maka kita akan meyakini dan meyakini sesuatu. Yang ketiga, fidusia. Fidusia bukan hanya pengetahuan dan juga bukan hanya keyakinan tetapi punya rahan diri sepenuhnya kepada apa yang dan siapa yang kita percaya jadi tiga unsur ini terkandung di dalam iman kekristenan jadi iman kekristenan iman yang bisa dipertanyakan 
Jadi sangat salah Dr. Richard Lee mengatakan bahwa iman kekristenan iman yang hanya diimani saja itu omong kosong. Ya. Tidak seperti itu iman kekristenan. Iman kekristenan sekali lagi iman yang patut dan wajar untuk dipertanyakan. Ya. Untuk apa meyakini sesuatu kalau Anda tidak memahami dan mengenalnya? Sekali lagi sangat salah jika lawan ada orang Orang-orang yang berkata iman kekristenan adalah iman yang diimani saja. Tidak perlu bertanya. Imani saja. Nah ini konyol dan kocak. Iman kekristenan tidak seperti itu. Iman kekristenan adalah bukan iman yang diimani saja. Namun iman kekristenan adalah iman yang dipahami secara logika. Masuk akal dan dapat dipertanyakan. Kemudian saya katakan iman kekristenan rasional konsisten, koheren dan relevan. Sekali lagi iman kekristenan rasional, konsisten, koheren dan relevan. Yang terakhir, pesan saya kepada Dr. Richard. Supaya ditonton video ini dan belajar lagi dengan benar. Supaya Anda bisa mempertimbangkan kembali keputusan Anda sebelum Anda melangkah. Saya tidak melarang Dr. Richard untuk memiliki keyakinan, tetapi saya mau katakan bahwa Dr. Richard perlu belajar dan memahami kekristenan kembali. Tonton video ini sebelum Anda mengambil keputusan paling terakhir, keputusan di tangan Anda, sebab memiliki keyakinan adalah sebuah kebebasan siapapun dia. Dan saya, kami semua, kita semua umat Kristen yang tidak memaksa Anda untuk harus memilih kekristenan. Tetapi setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Dan tentu Dr. Richard sudah siap terhadap konsekuensi-konsekuensi yang Anda pilih. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati itu semua. Insya Allah.